அப்ப அங்க போனீங்களே ஏன் நான் சார்ஜ் பண்றேன் மிஸ்டர் மகேஷ் பொய்யா மொழி மிஸ்டர் ஸ்டாலின் அதெல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் நீங்க போனீங்க லாவண்யா ஹிந்து கோயில் நினைக்கிறீங்க ஹிந்து விரோதிகளே சமூக விரோத தீய சக்தி இந்த முழு அரசாங்கம் அங்க ஏன் போனீங்க அன்னைக்கு கிறிஸ்தவ குழந்தை போடுனீங்க இவரே கருப்பு சட்டம் வாங்கி கொடுத்து வெள்ள வேட்டி கருப்பு சட்ட நீங்க எந்த அளவுக்கு நச்சு பாம்புகள் இப்ப நண்டு கொடுத்தா வலையில தங்காது இன்னைக்கு நண்டு கொழுத்துருச்சு அதனால ஒன்னொன்னா வெளில வருது இந்த காலை ராஜா அதிமுக சர்க்கார் இருந்தவர வாலாட்டினாரா வாலாட்டல கலரை காட்டினாரா காட்டல கிரிப்டோவா இருந்தார் அப்படின்னா ரகசியமா இப்ப இந்த கிரிப்டோ காயின் ஒண்ணு கிரிப்டோ கரன்சி அது மாதிரி கிரிப்டோனா என்ன மறைஞ்சு இருந்த ஆளு இப்ப வெளில வந்துட்டு என்ன சொன்னாரு நானும் கருப்பு சட்டை போட்டுக்க விரும்புறேன் தாய்மார்கள் எல்லாம் இருக்கீங்க வெளிப்படையா பேச முடியல ஆனா உண்மை பேசாம இருக்கவும் முடிய மாட்டேங்குது நீ கருப்பு சட்டை போட்டுக்கிட்டு வா இல்ல ஒண்ணுமே போட்டுக்காம வா ராஜினாமா பண்ணிட்டு வாங்குறேன் இப்ப ஒத்த ஒத்தனா வெளில வரான் நல்லதுதான் ஏன்னா புத்துக்குள்ள இருக்கிற பாம்ப புகை போட்டா வெளில வந்தா அப்பதானே அடிச்சு கொள்ள முடியும் அது புரிஞ்சுக்கணும் இல்ல அந்த ஆண்டர்சன் ஸ்கூல்ல இருந்த ஆசிரியர் ருத்ராட்சம் போட்டா ரவுடி மாதிரி இருக்கு நாராம் இப்போ நாம நாகரிகமானவர்கள் அரசியல் கட்சியில இருக்கோம் பொறுப்புல இருக்கோம் யாரையும் காயப்படுத்த கூடாது நம்ம அந்த மாதிரி எதுவும் பேச மாட்டோம் ஆனா உணர்வுள்ள இந்துக்கள் ஏதாவது கேள்வி கேட்டுட்டா நம்ம பொறுப்பா முடியுமா ஆனா ஆம்பளைனா பேண்டு போட்டிருப்பான் பொம்பளைனா பாவடை கட்டி இருப்பான் பேண்டுக்கு மேல பாவடை போட்டா எவராவது கேட்டுட்டா இங்க மாநில அரசாங்க காவல்துறை டிஜிபி எல்லாரும் பொறுப்பு ஏன் கைது பண்ணி அது எப்படி விபூதிட்டு வந்தா ருத்ராட்சம் போட்டா ரவுடி மாதிரி தெரியறதுன்னு ஒரு அயோக்கிய பயன் எப்படி பேசுவான் ஆசிரியரா ஆசிரியா இருக்க அருகதை உள்ளவனா யோசிச்சு பார்க்க வேண்டாமா அதே மாதிரி மதுரை புதூர்ல மாணவி அர்ச்சனா இதுக்கெல்லாம் இவங்க எல்லாம் குரல் கொடுத்தாங்களா நம்மளை பார்த்த மத சாயம் பூசுறாங்க எஸ் வி ஆர் ஹிந்துத்வா ஹிந்துத்வானா நேஷனலிசம் ஹிந்துத்வா தான் நேஷனலிசம் ஒரு ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கு இந்த நாட்டினுடைய அடையாளம் இந்துத்வா யாரு ராஜா சொன்னானா சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லி இருக்கு ஹிந்துத்வா இஸ் வே ஆஃப் லைஃப் அது இவங்க எல்லாம் சட்டமும் படிக்கிறது கிடையாது ஒன்றும் படிக்கிறது கிடையாது அது சேகர பாபுவா ஸ்னேக் பாபுவா எதுவுமே எனக்கு தெரியல ஏதாவது படிச்சிருந்தா தானே அதனால அந்த அன்னை லூர்து பள்ளி கூடம் மேல்நிலை பள்ளி அர்ச்சனாங்கிற குழந்தை ஆடி வெள்ளிக்கு எழுதி லெட்டர் கொடுத்து லீவ் லெட்டர் கொடுத்து தான் அந்த குழந்தை லீவ் போட்டிருக்கார் மறுநாள் ஸ்கூலுக்கு வந்த குழந்தைய நம்ம இந்து மதத்தை இழிவா பேசி அந்த குழந்தைய திட்டினதுனால அந்த கிளாஸ் ரூம்லயே ஃபேன்ல கயறு தூக்கு போட்டு அந்த பொண்ணு செத்து போச்சு அன்னைக்கு இந்த திக திமுக கம்யூனிஸ்ட் விடுதலை சிறுத்த இன்னைக்கு வந்து நமக்கு பாடம் எடுக்க வராங்கன்னா நமக்கு பாடம் மத சார்பின்மை பற்றி எடுக்கிறவனுக்கு நான் சொல்றேன் இந்த உலகத்திலேயே மத சார்பற்ற வாழ்க்கை சித்தாந்தம் கொண்டது நம்முடைய ஹிந்து கதாச்சாரம் பண்பாடு ஏனென்றால் நமக்கு நம்முடைய மூதாதையர்கள் என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க எப்படி ஆகாயத்திலிருந்து கீழே விழுகின்ற மழை நீர் கடலுக்கு போகுமோ அது போல நீ எந்த ஆண்டவனை வணங்கினாலும் அது நாராயணனுக்கு போய் சேரும் வழிபாட்டில் வேறுபாடு பார்க்கிற நாம அல்ல ஆகாசாதி பதிதந்தோயம் யதாகச்சதி சாகரம் சர்வதேவ நமஸ்காரகா கேசவம் பிரதிகச்சதி ஆகவே நல்ல கலாச்சாரம் பண்பாட்டிலே வளர்க்கப்பட்ட மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர் என்பதை நாம் பெருமையா சொல்லிக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு யாரோட அரசாங்கம் இருக்கு நான் சொல்லல நான் கோட் பண்றேன் சிஎஸ்ஐ மீட்டிங்கு போய் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் என்ன சொன்னாரு இது உங்கள் அரசு 
அப்ப இது சர்ச் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அதனால தான் இந்துக்களுக்கு எதிராக சிலுவை யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் மறந்து விடக்கூடாது இந்துக்களுக்கு எதிராக சிலுவை யுத்தம் யார் நான் சொல்லல சொன்னது மாண்பு மிக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் போய் சொல்றாரு அப்ப எசமானம் தப்பு பண்ணுனா ஏவலால் நடவடிக்கை எடுப்பாங்களா அதனால தான் நாம இப்ப வீதியில உட்கார வேண்டி இருக்கு ஏன்னா முதலமைச்சருக்கு எசமான யாரு சிஎஸ்ஐ சிஎஸ்ஐ கைக்கூலி அரசு இது நான் சொல்லல முதல்வர் சொல்றார் இது உங்களால் உருவான அரசு சரி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்பதான் நடக்குதா திருச்சியில இருக்கிற சென்ட் ஜோசப் காலேஜ்ல இந்து மத புனித நூல்களை பற்றி கேவலமாக ஒரு கட்டுரை போட்டி செமினார் நடத்தினாங்க நடத்த திட்டமிட்டார்கள் அதுக்குள்ள நமக்கு செய்தி வந்தது நான் நேர திருச்சிக்கு போனேன் அப்ப உடனடியாக அதற்கு எதிராக ஹிந்து முன்னணி எல்லாருமா சேர்ந்து நாம போராட்டம் அறிவித்தோம் உடனேயே அன்றைய தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சராக இருந்த திரு மாபா பாண்டியராஜன் அவர்கள் உத்தரவு போட்டு அதை ரத்து பண்ணினார் அது மட்டும் இல்ல இங்க சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல என்ன நடந்தது சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல பிசி வந்து பீரியடு முடிஞ்சு போச்சு ரிஜிஸ்ட்ரார் அவர் அதே மாதிரியா ஹிந்து புனித நூல்களை பற்றி விமர்சித்து என்னவோ பெண் அடிமையா உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு சொல்றேன்னா அமெரிக்கா பெரிய ஜனநாயக நாடு ஆனால் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்ச அன்னைக்கே பெண்களுக்கு அடல்ட் பிரான்சி சம உரிமை கொடுத்த நாடு இந்த நாடு ஆனால் அமெரிக்காவில் எத்தனை நூற்றாண்டுகள் பெண்கள் போராடி சுதந்திரத்துக்கு அவங்க ஓட்டு உரிமைக்கு போராடினாங்க தெரியுமா எல்லா கலாச்சாரம் பண்பாட்டில் பெண்கள் அடிமைகள் ஆனால் ஹிந்து கலாச்சாரம் பண்பாட்டில் பெண்கள் தேவிகள் தெய்வங்கள் அந்த காலத்திலிருந்து ஆதிசங்கரர் வந்து விவாதத்துக்கு போறார் அந்த விவாதத்தில் ஜட்ஜா இருந்தது யார் தெரியுமா மண்டன் மிஸ்ரா பெண் ஸ்காலர் யாருட்டடா வந்து காது குத்துறீங்க ஹிந்து மதத்தை இழிவா பேசுறதே இவங்களுக்கு வழக்கமா போச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பன்னியோட சேர்ந்த கண்ணு என்னவோ சாப்பிடும் இங்க கே எஸ் அடுகிரின்னு ஒரு கண்ணு அவ கண்ணா இருந்தது அது இப்ப இந்த திராவிட ஸ்டாக்கோட சேர்ந்து அவர் சொல்றாரு திருமாவளவனுக்கு ஆதரவு கொடுப்பாரா சனாதன ஹிந்து தர்மத்தை வேற இருக்க நான் உடனே மறுநா பதிவு போட்டிருந்தேன் இதை வீடு வீடாக எடுத்து செல்வோம் அவர் தமிழ்நாடு நினைச்சுட்டார் நான் ஏற்கனவே இது உத்தரா உத்தரகாண்டுக்கும் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கும் நம்ம நிர்வாகிகளுக்கு அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டேன் வீடு வீடா போகும் அது காங்கிரஸ் இப்பவே சொல்றான் ஜீரோ டு போருங்கிறான் யூபி காங்கிரசுக்கு எவ்வளவு சீட்டு வரும் ஜீரோ டு போர் ஜீரோ தான் வரும் போர் எல்லாம் வராது ஏன்னா கே எஸ் அடுகிரி புண்ணியம் அவர் சொல்றாரு சனாதன தர்மத்தை அழிப்பதற்காக திருமாவளவன் எங்கள் ஆதரவை விரும்புறார் அதனால நாங்க கொடுப்போம்னு அதை அப்படியே ஹிந்தியில ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கோம் ஆகவே இன்றைய தினம் இந்த இத்தாலி சோனியாவின் காங்கிரசும் திக திமுக கம்யூனிஸ்டுகள் இவங்க எல்லாருமே இந்துக்களுக்கு விரோதமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா மதமாற்ற தடை சட்டம் நாம கேட்டிருக்கோம் இந்த மதமாற்ற தடை சட்டம் பற்றி உடனே எல்லாரும் சொல்றோம் மதம் என்ன ரைட் டு பிராக்டிஸ் அண்ட் ப்ராபகேட் ரிலிஜன் சொன்னா எனக்கு மதம் மாறுற ரைட் இருக்குன்னு பேசுறாங்க நோ முத முத மதமாற்ற தடை சட்டம் வந்தது எங்க தெரியுமா மத்திய பிரதேசத்துல காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது இன்றைக்கும் மதம் மாற்ற தடை சட்டம் எங்கெங்க இருக்கு மத்திய பிரதேசில் இருக்கு ஒரிசால இருக்கு அருணாச்சல பிரதேசில் இருக்கு இப்ப கர்நாடகாலையும் இருக்கு ஆகவே தமிழ்நாட்டில் இந்த மத மாற்ற தடை சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் அப்ப ஒரு பேக்டர் மத்திய பிரதேசில் கேஸ் போட்டார் கான்ஸ்டியூஷன்ல எங்களுக்கு ரைட் டு ப்ரொஃபஸ் பிராக்டிஸ் அண்ட் ப்ராபகேட் ரிலிஜன் இஸ் அவர் கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லி இருக்குது தெரியுமா பேசி பதிவு செஞ்சிருக்கேன் 
ஆகவே தமிழக அரசு உடனடியாக மதமாற்ற தடை சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் இதை யார் சொல்றது இதுவும் சொல்றேன் ஹிச் ராஜா இல்லை ஜஸ்டிஸ் வேணுகோபால் கமிஷன் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருக்கிற காலத்தில் மண்டைக்காடுல பெரிய கலவரம் ஏற்படுகிறது எந்த அளவுக்கு தெரியுமா இந்து பெண்களை அவங்க கடல்ல போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு ஈர துணியோட குடத்துல தண்ணி கொண்டு வந்துதான் பகவதி அம்மனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி வரும் பொழுது இந்த மீன் வலையில போடுற கொக்கிய போட்டு பல இந்து பெண்களை கடல்ல தூக்கி போட்டு கொண்டாங்க அதனால பெரிய கலவரம் வந்தது அதுல வந்து தான்மீக நாடார் அவர்களுடைய மருமகளையும் அந்த மாதிரியா முயற்சி பண்ணாங்க ஆண்டவனால் அந்த சகோதரி உயிர் பிழைத்தாள் அதுக்கப்புறம் தான்மீக நாடார் நமக்கு தலைவராகவே இருந்து இந்து முன்னணிக்கு இருந்தார் அப்போ அந்த கலவரத்தை விசாரிப்பதற்காக ஒரு கமிஷன் போடுறார் எம்ஜிஆர் அது ஜஸ்டிஸ் வேணுகோபால் கமிஷன் ஜஸ்டிஸ் வேணுகோபால் யார் தெரியுமா நான் சொல்றத பூரா நெட்டுல போய் பாருங்க படிங்க ஒரு வார்த்தையாவது பொய் இருந்ததுன்னா ஏண்டா வயலுன்னு கேளுங்க என்ன ஆனா நான் உண்மையை பேசினா எல்லா வயலுக்கும் கோபம் வருது அப்ரஹாம் இஸ்ட் பூரா உடனே இப்ப இதுல வந்து நீ பிகாரிங்கிறான் சிறந்தாண்டா இந்தியால தானே இருக்கு நீ அரபு நாட்டுக்காரன் இவ்வளவுதானே என்ன பிகாரியா அது யாரு ஒரு மந்திரி மக்கு மந்திரி பினான்ஸ் மினிஸ்டரா அவர் சொல்றாரு என்ன சொன்னாலும் பாண்டே ராஜாவும் பிகாரி தான் பாண்டே பிகாரி ஒத்துருக்கார் எங்க தாத்தாவுக்கு பேரு சிவசிதம்பரம் ஏண்டா இந்த பேரு சிதம்பரம் பேரு இந்திய தமிழ்நாட்டை விட்டு இந்தியால வேறு அது காரணம் கேட்டிருக்கேன் அறுபத்தி ஒன்பதுல காரைக்குடி மருநோம்பு தடல்ல ஈவேராவோட பொதுக்கூட்டம் கேட்டேன் அவர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு முட்டா பசங்க தான் வேணும் உடனே எழுத்தாப்பு இருக்க முட்டா பசங்க அத்தனை பேரும் கை தட்டுறான் அவர் உடனே சொல்றார் நாயோடு வருவார் பொதுக்கூட்டத்துக்கு நீங்க ஈவேரா கூட்டங்கள் பார்த்திருந்தா என் வயது ஒருத்தவர்கள் எனக்கு அறுபத்தஞ்சு வயசு எங் நான் அப்ப அவர் சொல்றார் எனக்கு நோயும் ஒன்னும் நீயும் ஒன்னு ஒன்னு எல்லாம் கை தட்டுறது அந்த மாதிரியா முட்டாள்தனமா பேசக்கூடாது ஜஸ்டிஸ் வேணுகோபால் கமிஷன் முக்கியமான பரிந்துரை என்ன பண்ணிருக்கு மதமாற்ற தடை சட்டம் வேண்டும் இது ஏதோ மகாத்மா காந்தி முப்பத்தி அஞ்சுல சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார் எனக்கு அதிகாரம் இருந்தால் நான் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் எல்லா விதமான மத மாற்றத்தையும் தடை செய்வேன் எதையுமே டிப்ளாய் பண்ணக்கூடாது மத மாற்ற ரெண்டாவது இப்ப சோப்பு விற்கிறான் அவன் என்ன சொல்லுவோம் சோப்பு வியாபாரி காய்கறி வித்தா மதத்தை வித்தா அவ்வளவுதான் சோ சிம்பிள் அசச் இந்த மத வியாபாரிகள் அவங்களோட கைக்கூலி அரசாங்கத்தை மேல மிரட்டுறாங்களா இப்ப அதுலயும் நம்ம கல்வித்துறை மந்திரி பள்ளி கல்வித்துறை அருமை நண்பர் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர் என்ன சொல்றாரு நாம மதவாதம் ஆக்கிறமா நான் கேட்கிறேன் உங்க ஊருக்கு பக்கத்துல மனப்பாறையில அப்பா போட்ட போர்வெல்ல சரியா மூடாதனால மகன் இறந்தான் இல்லையா அதான் நீங்க எந்த உயிரிழப்பும் வருத்தத்திற்குரியது அதை யாரும் வந்து உயிரிழப்ப வந்து நியாயப்படுத்தவே முடியாது ஆனா நான் பத்து லட்சம் கொண்டு போவேன் நான் கேட்கிறேன் ஏன் ஸ்டாலின் வந்து லாபன்யா வீட்டுக்கு நிதி கொண்டு வந்து வரல அன்னைக்கு நீங்க அந்த மனப்பாறைக்கு போனீங்கல்ல அது அரசியல் சம்பந்தமானது இல்லை அரசாங்க தவறால் நடக்கவில்லை நிர்வாக தவறால் நடக்கல அப்பா போட்ட போர்வெல் அது சரியா மூடாதனால குழந்தை செத்து போச்சு சரி நீங்க இதுல ஸ்ரீ வைகுண்டம் தானே அந்த ரெண்டு பேர் தந்தையும் மகனும் இறந்தது நினைக்கிறீங்கிறேன் <laughs> 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 என்பது 
ஜஸ்டிஸ் வேணுகோபால் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் அது மட்டுமில்ல நண்பர்களே that report was adopted by the assembly when imjer was the chief minister justice venugopal commission undaiya arikai sattamandrathal yerkapatirukkirathu adanal outright adu kondu varanum adu mattum illa adile justice venugopal enna solraaru he dwelt at length inge inda maavattathil madam maatruvargal yaarum thangal madathin sirappai solli madam maatruvathu kedaiyadu மாற்று மதத்தை இழித்தும் படித்தும் பேசி மதம் மாற்றுகிறார்கள் எப்படி நம்ம மோகன் சி லாசரஸ் என்ன சொல்றாரு கும்போணத்துல நம்ம இந்து கோவில் இருக்கிறதெல்லாம் என்னவா சாத்தானா இந்த சைத்தான போலீஸ் கைது பண்ணாதீங்க காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற கோவில் எல்லாம் சாத்தான் இருக்கான் இதத்தான் ஜஸ்டிஸ் வேணுகோபால் சொல்றாரு அவர்கள் தங்கள் மதத்தின் பெருமையை சொல்லி மதம் மாற்றுவது கிடையாது மாற்று மதத்தை இழித்தும் படித்தும் பேசித்தான் மதம் மாற்றுகிறார்கள் இந்த வயசாய் எந்திரிச்சு நடக்க முடியாத ஒரு பேஸ்டர் பேர் என்ன எஸ்ரா சர்குணமா அந்த ஆள் என்ன சொல்றான் ஹிந்து கிடையாதான் மூஞ்சில ரெண்டு குத்து குத்தனமா ரத்தம் வரணுமா ஹிந்து இல்லைமானா நான் வந்து இப்ப எஸ்ரா சர்குணம் மூஞ்சில குத்துன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நம்மள ஹிந்துக்கள் பண்பானவர்கள் ஆனா அந்த மாதிரி சொன்னவனையே நீ நடவடிக்கை எடுக்கல அது கேட்கிற ரைட் இந்துக்களுக்கு இருக்குல்ல அதைத்தான் ஜஸ்டிஸ் வேணுகோபால் என்ன சொல்றாரு இவர்கள் மாற்று மதத்தை இழித்தும் படித்தும் இவர்கள் மதம் மாற்ற நினைக்கிறார்கள் அடுத்தது இன்னும் முக்கியமானது குடும்பங்கள் சிதைந்து போகின்றன ஏன்னா அந்த வீட்டில் நீ அண்ணனையோ தங்கையோ மகனையோ மகளையோ மதம் மாத்தினா குடும்பத்துக்குள்ள கொந்தளிப்பு இது எல்லாமே வேணுகோபால் கமிஷன்ல இருக்கு ஆகவே மத மாற்றம் தடை செய்யப்பட வேண்டும் அதுக்கு அடுத்து சொல்றாரு இட் சோசியல் ஃபேப்ரிக் இந்த வார்த்தைகள் எதுவுமே என்னோட வார்த்தை இல்ல இட் இஸ் தேர் இன் தி ரிப்போர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் வேணுகோபால் கமிஷன் ஆக அந்த மாதிரியாக ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மண்டைக்காடு கலவரம் தொடர்பான விசாரணை கமிஷன் நீதிபதி ஜஸ்டிஸ் வேணுகோபால் அவர்கள் சொல்லி இருப்பது போல நமக்கு மதம் மாற்ற தடை சட்டம் உடனடியாக கொண்டு வரணும் நாம இந்த லாவண்யா பிரச்சனைக்காக ஊரூராக நம்முடைய மாநில தலைவர் அவர்கள் ஒன்றிய அளவுல நகர அளவுல கிராம அளவுல போராட்டம் நடக்கும் சொல்லியிருக்கார் அந்த ஒவ்வொன்றையும் நாம வலியுறுத்த வேண்டியது முதல்ல லாவண்யாவுக்கு நீதி ரெண்டாவது இதுக்கு சிபிஐ விசாரணை ஏன்னா வயிற் இதில் மடியில் கிணம் இல்லைன்னா வழியில் பயம் தேவையில்லை இந்த அரசாங்கத்துக்கு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கோ மகேஷ் பொய்யாமொழிக்கோ பயம் இல்லைனா இவங்க என்ன பண்ணலாம் சிபிஐ விசாரணைக்கு உடனடியாக எழுதி கொடுக்கலாம் அடுத்து மதம் மாற்ற தடை சட்டத்துக்காக இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லி என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன் இந்த அரசாங்கம் கொலை பாதகம் செய்ய அஞ்சாத அரசாங்கம் இவர்களுடைய அரசு எந்திரம் கோல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மிஷினரி கொலகார எண்ணத்தோட செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கு இப்போ பொங்கல் தொகுப்பு பொங்கல் தொகுப்புல எத்தனை பொருள் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியல இருபத்தி ரெண்டு ஏன்னா பள்ளிய நீங்க விட்டுட்டீங்க பொங்கல் தொகுப்பு எத்தனை இருபத்தி ரெண்டு புலியில பள்ளி இருக்கு நந்தன்கிறவர் திருத்தணியை சேர்ந்தவர் அவரு அத பொது வெளியில பாருங்க இந்த இருக்குன்னு காட்டுறார் நியாயமா நந்தன் என்ன பண்ணிருக்கணும் தெரியுமா இப்ப நாம ஒரு பிரைவேட் மளிகை கடையில போய் சாமா வாங்குறோம் அதுல கரப்பாம்பூச்சியோ பல்லியோ இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் கன்சியூமர் கோர்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு நம்ம இந்துக்களுக்கு சொல்றேன் நீ கோவில் இருக்க அடும் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டேன் அதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டேன் ஏதோ கோயில்ல போனேன் தட்டுல காசை போட்டேன் திருந்திரு வாங்கினேன் வந்தேன் இந்துவா இருக்கேன்னு நோ அந்த கோவிலோட சொத்துக்கள் பராமரிக்கப்படுகிறதா அந்த கோவில் சரியா நிர்வகிக்கப்படுகிறதா ஏதாவது ஒரு கிறிஸ்தவரோ ஒரு முஸ்லீமோ அவரவர் வழிபாட்டு தலத்தை யாரா மிஸ் யூஸ் பண்ணா சும்மா இருப்பானா இந்த சேகர் பாபு எத்தனை இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு அதை நான் செயல்படுத்த மாட்டேன்னு ரிவ்யூ பெட்டிஷன் போட்டிருக்கு இந்த அரசாங்கம் ஆன்டி ஹிந்து கவர்மெண்ட் தானே இப்போ இந்த திருத்தணி நந்தன் அவர் கேஸ் போட்டிருக்கணும் ஆனா போடுறதுனா யார் மேல போடுறது ரேஷன் கடைக்காரர் மேலையா அவன் என்ன பண்ணுவான் பாவம் மந்திரி காசு வாங்கிக்கின்னு கலப்பட பொருளை வாங்கி கொடுத்தா அதனால மந்திரி சக்கரபாணி மேல கன்சியூமர் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டிருக்கணும் 
ஆனால் அந்த சோசியல் மீடியாவில் காட்டினதுக்காக திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல்துறை நந்தனை பிணையில் வெளியே வர முடியாத செக்ஷனில் கைது பண்ணுறாங்க அதனால் மனமுடைந்த நந்தன் மகன் குப்புசாமி தீ ஊற்றி கொளுத்திக்கிட்டு செத்து போயிட்டான் ஏண்டா கொலகார பயில்களா அந்த கேஸ் போட்ட போலீஸை ஏன் இன்னும் கைது பண்ணலன்னு கேட்குறேன் அந்த கேஸ் போட்ட போலீஸ் குண்டாஸில் கைது பண்ணணும் என்ன இந்துக்கள் உயிர்னா அவங்களுக்கு அவ்வளவு சல்லுசா போச்சா கொலகார அரசாங்கம் இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த ஸ்டாலினோட அரசாங்கம் அது எப்படி பண்ண முடியும் அவர் வந்து எலி இது பள்ளி இருந்ததுனால தானே காட்டினாரு நீ என்ன பண்ணிருக்கணும் முத மந்திரி சொல்றாரு இப்ப பாருங்க முதலமைச்சர் என்ன சொல்றாரு நாங்கள் கலப்படம் செய்தவர்கள் மீது கடுமையா நடவடிக்கை எடுப்போம்னு ஆனா சக்கரபாணி என்ன சொல்றாரு தவறே நடக்கவில்லைன்னு நான் கேட்கிறேன் அவரு சொல்ற வாய் நல்ல வாயா இவரு சொல்ற வாய் நல்ல வாய் கவுண்டமணி மாதிரியா இருக்க இது நீங்க அது மட்டும் இல்லீங்க ஒருத்தர் பயணிக்கு போய்கிட்டு இருந்தாராம் திடீர்னு போலீஸ் அவரை கைது பண்ணிட்டான் கைது பண்ண உடனே நம்ம பிஜேபி காரங்க கேள்விப்பட்டு ஸ்டேஷனுக்கு போய் அட ஏங்க பழனிக்கு பாத யாத்திரை போறவரை கைது பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இல்ல அரசாங்கத்துக்கு எதிராக இவர் அவதூறு பரப்பினார் அதனால கைது பண்ணியிருக்கோம் என்னையா அவதூறு பரப்பினாருன்னா வெள்ளம் உருகுதையான்னு சொன்னாரு அவன் பாவ வெள்ளம் உருகுதையா உன்னடி காண்கையிலேருந்து பாடியிருக்கான் இவன் என்ன நினைச்சிட்டான் வெள்ளம் உருகுதையான்னு அதனால அரசாங்கத்துக்கு எதிராக அவதூறு பரப்பினார்னு போய் அந்த பயணி முருக பக்தரை கைது பண்ணிட்டானு நீதிபதி நடக்குது நாம வீதியில திரண்டிருக்கிறதுனால ஆகவே இந்த மக்கள் விரோத ஊழல் அரசாங்கம் உச்ச நிலையில இருந்து உள்ளங்கால் வர ஹிந்து விரோத அரசாங்கம் கோவில் இடிக்கிற அரசாங்கம் இதுக்கு குட் பை சொல்லணும்னா எப்ப சொல்லணும் என்னைக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் வருதோ அதுல மிகப்பெரிய மரண அடி இந்த கும்பலுக்கு கொடுக்கறதன் மூலமா நாம் அதை செய்ய முடியும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம் சினிமா அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா உடனே நம்மளுடைய பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க